السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانت علماء كرام दूरेर एवं कासेर सम्मानित दीनी भाई एवं बोनेरा अल्लाह रब्बुल अलामीने दरबारे कुटी कुटी शुक्रिया जे मोहान रब्बुल अलामीन अमादर के चौदह सतो चौली शिज़री शनेर सत्रोई मुहर्रम तारीखे सलातुल जुमुआ आदाय एवं खुदबतुल जुमुआ सुना रुद्देशे अल्लाह रब्बुल अलामी ने पवित्र गौर मस्जिदे उपस्थित हवार परे पुराने करी में बंग हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे के अल्लाह रब्बुल अलामी ने दीन शंपर के किसो कथाबत्ता बोला रबंग सुनार ताऊफिक दिए सन शे मोहान रब्बुल अलामी ने शुक्र आदाय करी शकले बोले अल्हम्दुलिल्लाह शम्मानित आज के खुदबाय अमरा जे विषय टी संक्षिप्त बाबे आलोचना कर बो इन्शाल्ला विषय टी इतिपूर्वेर जे विषय आमादेर दराबाही खुदबा चल सिलो अल अहादीस अल माउदुआ अल मुरब्बजा पी बांग्लादेश और तात बांग्लादेशे बहुल प्रचलितो जाल हदीस ए ही सीरीज़े अमरा पोथमे बोले सिलम जा अमरा मोट एक छोटी सबसे बेशी जो हदीस गुलो मिथ्या हदीस गुलो जाल हदीस गुलो आमदर समाजे प्रचलित हो एवं जेगुलो के केंद्र करे आमदर समाजे 
অনেক ধরনের আকীদা বিশ্বাস বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত আমল গড়ে উঠেছে এই জাতীয় একশোটি আমরা জাল হাদিস ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ ইতিপূর্বে ছয়টি খোদবায় আমরা মোট ষাটটি জাল হাদিস আলোচনা করেছি আজকের পর্বে আমরা সপ্তম পর্বে একষট্টি থেকে সত্তর পর্যন্ত এই দশটি জাল হাদিস আজকের খোদবায় সংক্ষিপ্তভাবে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে এই নাম্বারগুলো সিরিয়ালগুলো কোনো মহাদ্দেশিনী কারামের বা পূর্বেকার কোনো সালাফদের কারো এরকম সিরিয়াল দেওয়া না এই সিরিয়ালটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত সিরিয়াল এখানে একশোটা সাজাইতে গিয়ে এক দুই তিন চার যেভাবে আসছে তো এই জন্য এগুলো কোনো মহাদ্দেশিনী কারামের সিরিয়াল অনুযায়ী জাল হাদিস না আর আরেকটি বিষয় আমরা ইতিপূর্বে বলে রেখেছি যে জাল হাদিস দুই ধরনের এক ধরনের জাল হাদিস আছে যেটি নবী সাল্লা ইসলামের নামে হাদিসের নামে সমাজে প্রচলিত আছে যা আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন কিন্তু এটা লিখিত আকারে কোনো হাদিসের কিতাবে ঢুকে নেই শুধু মানুষের মুখে মুখেই থাকে কিন্তু কোনো প্রসিদ্ধ কোনো হাদিসের কিতাবে সনদ সহকারে এরকম হাদিস ঢুকে নেই এগুলো এক ধরনের জাল হাদিস আরেক ধরনের জাল হাদিস আছে যেগুলো হাদিসের কিতাবে সনদ সহকারে লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এগুলোকে একেবারে চার পাঁচজন রাবি আকারে বর্ণনা করে স্বয়ং রাসুল সাল্লা ইসলাম পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ মহাদ্দেশিনী কারাম গবেষণা করে ওই রাবিদের যারা বর্ণনা করেছেন এদেরকে নিয়ে গবেষণা করে তারা চিহ্নিত করতে পেরেছেন যে এগুলো আসলে নবী সাল্লামের হাদিস নয় এই মানুষগুলো এরা মিথ্যা জাল হাদিস বানাইত জাল হাদিস তৈরি করত এদের মাধ্যমে এই হাদিসটা মিথ্যা নবী সাল্লামের নামে প্রচলিত হয়েছে এই ধরনের কিছু জাল হাদিস আছে তো এই দুই ধরনের জাল হাদিসে আমরা আলোচনা করেছি আর আমরা লক্ষ্য করে রেখেছি সামনে রেখেছি যে বিষয়টি সেটি হলো আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার জাল হাদিস প্রচলিত আছে এক এক দেশে এক এক ধরনের জাল হাদিস প্রচলিত তা আমরা আমাদের এই দেশের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই দেশে যেগুলো বেশি প্রচলিত এবং যেগুলো আমরা ছোটবেলা থেকে সমাজের চতুর্দিকে শুনে আসতেছি আমরা নিজেরাও এক সময় এগুলোকে নবী সাল্লামের হাদিস বলে বিশ্বাস করতাম তো আমরা পরবর্তীতে এখন আলহামদুলিল্লাহ দেখতে পাচ্ছি যে মহাদ্দেশিন কারাম এগুলোকে জাল হাদিস হিসাবে স্পষ্ট রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং এগুলোর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই মানে জাল হাদিসগুলো এমন না যে যে কেউ এটাকে জাল হাদিস বলছেন আবার কোনো কোনো মহাদেশ এটাকে সহি বলছেন এরকম জাল হাদিস নেই মানে যেগুলো জাল হাদিস এগুলো বলা যায় নিরানব্বই ভাগ মহাদ্দেশিন কারাম একমত তবে দুই একজন দুই একটা হাদিস এরকম জাল হাদিস আছে যেগুলোকে হয়তো নিরানব্বই ভাগ মহাদ্দেশ বলছেন এটা জাল হয়তো এক ভাগ মহাদ্দেশ বলছেন এটা দৈব জেদ্দান মানে অত্যন্ত দুর্বল মানে দুর্বলের লাস্ট সীমানায় যে অত্যন্ত দুর্বল বলছেন এর উপরে কেউ এটাকে সহি বা হাসান এরকম কোনো মহাদ্দেশ পৃথিবীতে বলেন নাই তা আমরা ইতিপূর্বে ষাটটি আলোচনা করেছি আর এই জাল হাদিসের ব্যাপারে আপনাদেরকে ইতিপূর্বে পরামর্শ দিয়েছি যে আমরা যে হাদিসগুলো আলোচনা করেছি এগুলো একটি বাংলা বইয়ের মধ্যে আপনারা পাবেন বইটির নাম হলো হাদিসের নামে জালিয়াতি এটা লেখক হলেন ডক্টর খন্দকার আনম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহেমাহুল্লাহ তার এই বইতে তিনি আরও বিস্তারিত একবারে রেফারেন্স সহকারে কোন কোন মহাদেশ এটাকে জাল বলছেন সেখানে আরও বিস্তারিত সুন্দর করে আলোচনা করা আছে তো এই আলোচনার সাথে আমরা ওই বইয়ের সহকারে যদি আমরা লেখাপড়া করি তাহলে বিষয়টা আরও সুন্দরভাবে আরও স্পষ্টভাবে জানা যাবে এবং যারা আমরা দায়ী আল্লাহ আমরা দাওয়াত পৌঁছাবো মানুষের কাছে এই বিষয়গুলো যে জাল হাদিস এগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরতে চায় তারা ওই বইটা সহ একসাথে স্টাডি করলে তাদের জন্য আরও সুবিধা হবে আরও সুন্দর হবে কারণ এই জাল হাদিসগুলো এমনভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত এগুলোকে আপনি জাল হাদিস বলতে গেলে সমাজের অধিকাংশ মানুষ আপনার দিকে 
মানে সন্দেহের দিকে দেখবে সন্দেহের নজরে দেখবে বা বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করবে বিভিন্ন কথাবার্তা বলবে এগুলোর বিপরীতে আপনি যদি স্ট্রং দলিল না দেখাইতে পারেন বা না বলতে পারেন তা আপনারটাই শেষ পর্যন্ত মিথ্যা হয়ে যাবে ওই জাল হাদিসের গুলা সত্য হয়ে যাবে এই জন্য এগুলা বলার আগে আপনি ভালো করে স্টাডি করে নিতে হবে এবং প্রয়োজনে যিনি জানতে চায় জিজ্ঞাসা করে যে কই পাইছেন কোথায় পাইছেন আপনি দেখাইতে পারেন যাতে এরকম দলিল প্রমাণ রেখেই তারপরে এগুলোর ব্যাপারে কথা বলতে হবে না হয় উল্টা আপনি মার খেতে হবে সমাজে গিয়ে যে জাল হাদিস বলতে যাই যে আপনি হকটা বলতে যাই উল্টা আপনি হয়ে যাবেন মিথ্যাবাদী আর যারা মিথ্যার প্রচার প্রসার করতেছে তারা হয়ে যাবে সত্যবাদী এই জন্য আগে একটু ভালো করে এগুলো দেখে নিতে হবে আচ্ছা আমরা আজকে প্রথমে আসি একষট্টি নম্বরে যেটি আমরা রেখেছি সিরিয়ালে সেটি হলো যে আলেমের সাহসর্য ওলামাই কেরামের সোহবত এক হাজার রাকাত নফল নামাজের চেয়ে উত্তম এটা একটা জাল হাদিস এটার আরবি হলো এরকম যে হুদুর ও মাজলিসে আলেমিন আফতালুমিন সলাতে আলফেরাকা একজন আলেমের মাজলিসে উপস্থিত হওয়া এক হাজার রাকাত নামাজের চাইতেও আফদাল উত্তম এটা আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসতেছি এবং অনেক ওয়াজ মাহফিলও আমরা শুনেছি যে ওলামা কেরামের মাজলিসে আসলে যে কোনো ওয়াজ মাহফিলে আসলে আপনি এক হাজার রাকাত বাড়িতে নফল নামাজ পড়ার চাইতে এখানে একজন আলেমের সোহবতে আসলে একজন আলেমের মাজলিসে আসলে তার থেকে উত্তম তারপরে বলা হয়েছে বিশেষ করে ওই আলেম যদি আরও বিশেষ করে কোনো ফিস সাহেব হতে পারেন তাহলে তো আরও প্রথমে শুরুতে এই বয়ান যে আপনারা বাড়িতে এক হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়ার চাইতে এই আলেমের আজকের ফিস সাহেব হুজুরের সোহবতে যদি এক মিনিট পাঁচ মিনিটও বসতে পারেন এটা ওই এক হাজার রাকাত নফল নামাজের চাইতেও উত্তম নাউজবিল্লা ওলামাই কেরামের সোহবত সালেহিন্দের সোহবত এটা ফজিলতময় এটা অবশ্যই ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং প্রয়োজনীয় বিষয় ওলামাই কেরামের সোহবত লাগবেই ওলামাই কেরামের সোহবতবিহীন সহি এলেম পাওয়া যাবে না শুধু ওলামাই কেরামের সোহবতবিহীন সরাসরি কোরআন পড়ে হাদিস পড়ে কখনো বিশুদ্ধ ফাহামটা বিশুদ্ধ মানহাসটা অর্জন করা যাবে না এই জন্য ওলামাই কেরামের সোহবত লাগবে ওলামাই কেরাম থেকে দিন শিখতে হবে ওলামাই কেরাম থেকে দিন বুঝতে হবে এবং সালেহিন যারা সালেহিন বান্দাদের সোহবত এটাও ইসলামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কিন্তু এই সোহবত দিতে গিয়ে সোহবত অর্জন করতে গিয়ে একজনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া যে শুধু একজনের সোহবতে থাকবো আর বাকি ওলামাই কেরামদের সোহবত লাগবে না এটা ইসলামে নিন্দনীয় এবং খারাপ বিষয় সাহাবাই কেরাম যারা অল্প বয়সী ছিলেন তারা সিনিয়র সাহাবাই কেরাম যারা ছিলেন বড় বড় আলেম সাহাবি যারা ছিলেন তাদের সোহবতে থাকতেন কিন্তু তার অর্থ এনে শুধু একজনের সোহবতে থাকতেন অন্যদের সোহবতে থাকতেন না এরকম ছিল না সাহাবাই কেরাম একই সাহাবি আবদুল্লা বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহুমার মাজদিসেও বসতেন আবদুল্লা বিন মাসুদ রাদি আল্লাহ আনহুর মাজদিসেও বসতেন তারপরে আবদুল্লা বিন আমর রাদি আল্লাহ আনহর মাজদিসেও বসতেন আয়সা রাদি আল্লাহ আনহার মাজদিসেও বসতেন সব মাজদিসে বসতেন একজনকে নির্দিষ্ট করতেন না ঠিক তাবেইনে কেরামদের যুগে তাবে তাবেনদের যুগে একই ব্যক্তি হাসান বসরি রহমাহুল্লাহর মাজদিসেও বসতেন আবার একই ব্যক্তি কাতাদা রহমাহুল্লাহর মাজদিসেও বসতেন সাহিদ ইবন জবায়ের রহমাহুল্লাহর মাজদিসেও বসতেন অর্থাৎ একজনকে তারা নির্দিষ্ট করতেন না কিন্তু ওলামাই কেরামের সোহবত এটা অপরিহার্য বিষয় কিন্তু এই সোহবতের গুরুত্ব বুঝাইতে গিয়ে নবী সাল্লা ইসলামের নামে মিথ্যা কথা জাল হাদিস বানানোর কোনো প্রয়োজন নাই সোয়ালেহিন্দের সোহবতের ব্যাপারে কোরআনে কারিমের অসংখ্য আয়াত আছে নবী সাল্লা ইসলামের অসংখ্য সহি হাদিস আছে সুতরাং সেখানে আমরা ওই নবী সাল্লা ইসলামের সহি হাদিসগুলো বাদ দিয়ে বা কোরআনে কারিমের আয়াত বাদ দিয়ে আপনার জাল হাদিস বলে মানুষকে ফজিলত বুঝানো এটা দরকারি বিষয় না এটা অপ্রয়োজনীয় বিষয় কিন্তু মানে মানুষকে বেশি আবেগময়ী করার জন্য 
কোরআন এবং সহিহ হাদিসের চর্চা বাদ দিয়ে দেখা গেছে যে এরকম জাল হাদিসগুলো বেশি প্রসার লাভ করছে এর সাথে একটা কবিতাও আছে একটা খুব প্রসিদ্ধ কবিতা আছে এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া বেহতেরা সৎসালে তো আদবেরিয়া এটার অর্থ হইল এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া অল্প একটু সময় সামান্য সময় কোন আউলিয়া কেরামের সোহবতে যদি থাকা যায় এটা বেহতেরা সৎসালে তো আদবেরিয়া রিয়া বিহীন এক শত বছর রিয়া বিহীন সৎ মানে এক এক শত বছর রিয়া বিহীন এবাদত করা সলে তো মানে ভালো নেক আমল করা আমল সলে করা এটা উত্তম এই কবিতা খুব প্রসিদ্ধ আমাদের দেশে যে এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া বেহতেরা সৎ সলে তো আদ বেরিয়া যে রিয়া বিহীন এক শত বছরের আমলে সলে আমল এবাদত বন্দেগি এটার থেকে উত্তম অল্প একটু সময় আউলিয়াদের সোহবতে বসা এগুলো এটাও মিথ্যা কথা সম্পূর্ণ ধরনের মিথ্যা কথা ওলামাই কেরামের সলেহিনদের সোহবতে বসা এটা পজিলতময় এটা উত্তম এটা ঠিক আছে কিন্তু ওই একশো বছরের আমলে সলে বেরিয়া আমলের সাইতে ওই সলেহিনদের মজলিসে বসলে বা সোহবতে বসলে তার থেকে বেশি ফজিলত এইটা মিথ্যা কথা অর্থাৎ যেই কথা দিনের ব্যাপারে আল্লাহ সুবান তালা এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন নাই এই রকম কথা এগুলো বলে মানুষকে ফজিলত বোঝানো এটা আমাদের প্রয়োজনীয়তা নাই মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ এবং ইবনুল জাউজি রহমাহুল্লাহ সহ সমস্ত মহাদেশে নিকারাম বলছেন এই কথাগুলো মিথ্যা জাল এবং বানোয়াট আচ্ছা বাষট্টি নম্বর যেই জাল হাদিসটি সেটি হলো আসরের নামাজের পরে লেখাপড়া না করা এই ব্যাপারে একটা জাল হাদিস আছে প্রসিদ্ধ জাল হাদিস মান আহাব বা কারি মাতাই হে ফালা ইয়ক্তোবান্না বা আদাল আসন যে ব্যক্তি তার চক্ষুদয়কে ভালোবাসে সেই যেন আসরের পরে কোনো কিছু না লিখে নবী সাল্লামের নামে হাদিস বানাই ফেলা হয়েছে আসরের পরে লেখাপড়া করলে হয়তো দেখা যায় আসরের পরে মাগরিব পর্যন্ত এই সময়টা একটু খেলাধুলা বা একটু ঘোরাফেরা একটু এই এইরকম সময় যে সারা দিন লেখাপড়া করে সারা দিন ক্লাস করে রাত্রে লেখাপড়া করে মাঝখানে এটা একটু অবসরের সময় আসর থেকে মাগরিব তো এই সময় এই জন্য অনেকেই লেখাপড়া করেন না আবার দেখা যায় ওই সময় আলো একটু কম থাকে ঘরের মধ্যে দেখা যায় একেবারে পুরো লাইট দিলে লাইট দিন লাইট দেওয়ার মতো আলো হয় নাই অন্ধকারও হয় নাই আবার একবারে পরিপূর্ণ আলো নাই তো এরকম অন্ধকারের মধ্যে হয়তো লিখতে গেলে পড়তে গেলে চোখের কিছু ক্ষতি হতে পারে এটা ডাক্তারেরা বুঝবেন চিকিৎসা বিজ্ঞানী বুঝবেন যে চোখের ক্ষতি হবে কি না হবে তো এই ব্যাপারে মানে দেখা গেছে এক সময় এসে জাল হাদিস বানাই ফেলা হয়েছে যে কেউ যদি তার চোখকে ভালোবাসতে চায় সেই যেন আসরের পরে না লেখে এই জন্য আমাদের দেশে অনেক মাদ্রাসায় অনেক জায়গায় ছাত্রদেরকে আসরের পরে লেখাপড়া করতে দে না বলে যে আসরের পরে লেখাপড়া করতে আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিষেধ করছে নবী সাল্লাহ ইসলাম আসরের পরে লেখাপড়া করতে নিষেধ করেন নাই এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এটার কোনো ভিত্তি নেই মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ সহ সকল মহাত্মা সিনিকারাম বলছেন যে এটার কোনো ভিত্তি নেই লা আসলাহু এটার কোনো আসলিয়াতে নাই এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট মিথ্যা জাল হাদিস আচ্ছা তেষট্টি নম্বর যে জাল হাদিসটি সেটি হল চীন দেশে হইলেও তোমরা জ্ঞান অনুসন্ধান করো যে এটা খুবই প্রসিদ্ধ আমাদের দেশের একেবারে সবার মুখে মুখে থাকে জ্ঞান অর্জন এত গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন চীন দেশে গিয়ে হইল তোমরা জ্ঞান অর্জন করো আবার কেউ কেউ এটা দিয়ে আরও অনেক দলিল বানায় ফেলছে আরও বাড়তি দলিলও বানায় ফেলছে অনেকে বলে যে দেখেন যে নবী সাল্লাম কেমন ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী ছিলেন নাও জুবিল্লা বা দেখেন নবী সাল্লাম যে অমুসলিম দেশে জ্ঞান অর্জন করতে যাইতে বলছেন চীন দেশ অমুসলিম দেশ অমুসলিমদের থেকেও আল্লাহ রসুল জ্ঞান অর্জন করতে বলছেন চীন দেশে যাইতে বলছেন প্রথম বানানো হয়েছে যে চীন দেশে গিয়ে হইল জ্ঞান অনুসন্ধান করো এইটার উপরে এই জাল হাদিসের উপরে ভিত্তি করে আবার বানানো হয়েছে অনেক কিছু বানানো হয়েছে তন্মধ্যে এটাও বানানো হয়েছে যে দেখেন অমুসলিমদের থেকেও আল্লাহ রসুল এলেম নিতে বলছেন অর্থাৎ মুসলমানদের এলেমের অভাব হয়ে গেছে ঘাটতি দেখা দিছে এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন তোমরা চীন দেশে যাইও তোমরা এলেম অর্জন করো এটার আরবিও বানানো হয়েছে উতলবল এলমা ওয়ালাউ বিসিন 
তোমরা এলেম অনুসন্ধান করো যদি সিন দেশেও যেতে হয় সিন দেশে গিয়ে হলো এটার আবার এটা সনদ সহকারে কোন কোন হাদিসের গ্রন্থেও এসে গেছে মানে এর আগে যেগুলো বলছি এর মধ্যে এই এটা হলো ওই ধরনের জাল হাদিস যেটা সনদ সহকারে হাদিসের গ্রন্থেও এসে গেছে এটা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ মোহাদ্দেসেন একরাম এটা নির্দিষ্ট করেছেন যে এই হাদিসের রাবিদের মধ্যে বড় বড় মিথ্যাবাদী রাবি আছেন মিথ্যাবাদী রাবি থাকার কারণে ইমা বিবনুল জাউজি রহমাহুল্লাহ সহ মোহাদ্দেসেন একরাম অধিকাংশ মোহাদ্দেসেন একরাম বলছেন যে এটা একেবারেই মাউদু এটা লা আসলাহ এটা জাল হাদিস আর দুই একজন মোহাদ্দেসেন একরাম বলছেন যে এটা দৈব জেদ্দান দৈব জেদ্দান মানে একেবারে অত্যন্ত দুর্বল তাই যেটা দৈব জেদ্দান এটা হলো জালের কাছাকাছি বাউদর কাছাকাছি দুই একজন এটাকে দৈব জেদ্দান বলছেন অত্যন্ত দুর্বল অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্বলের উপরে ভিত্তি করেও এটা প্রচার প্রসার করা যাবে না বলা যাবে না প্রচার প্রসার করতে হলে মিনিমাম হাসান হইতে হবে বা সহি হইতে হবে তো যেটা দৈব জেদ্দান সেটার উপরে ভিত্তি করেও কাউকে বলা যাবে না যে জ্ঞান অনুসন্ধান করতে হইলে চীন দেশে কি হইলো জ্ঞান শিখো আল্লাহ রসুল বলে গেছেন এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না চৌষট্টি নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো রাতের কিছু সময় এলেম চর্চা করা সারা রাত জেগে এবাদতের চাইতেও উত্তম এরকম একটা হাদিস আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ এক কিতাব আছে মকসুদুল মোমিন নাম শুনছেন এটা এক সময় আমাদের দেশের মুসলমানের ঘরে ঘরে ছিল তবে অত্যন্ত দুঃখজনক আজকের এই যুগেও কোনো কোনো মুসলমানের ঘরে এখনো মকসুদুল মোমিন আছে অথচ এই যুগে থাকার কথা না কারণ মকসুদুল মোমিনের যুগ পার হয়ে গেছে এখন আলহামদুলিল্লাহ তাফসিরের যুগ হাদিসের যুগ এখন সব বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে সব পাওয়া যায় এখন জ্ঞান অর্জন করা এই ইন্টারনেটের মাধ্যমেও জ্ঞান অর্জন করা ইসলামের জানা বোঝা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে এই যুগে আর মকসুদুল মোমিনিন নেকামল তারপরে এই জাতীয় আরও কিছু কিছু বই দেখা যায় এগুলার এখনও গ্রাহক আছে ক্রেতা আছে না হইলে রাস্তার পাশে পাশে বিভিন্ন জায়গায় এসব বই নিয়ে দেখা যায় এখনও বিক্রি হয় ব্যান গাড়িতে বিক্রি হয় বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হয় তাহলে বোঝা যায় যে এগুলারও এখনও ক্রেতা আছে এগুলার পাঠক আছে অথচ এগুলার অধিকাংশ কথাই ভিত্তিহীন অধিকাংশ কথার কোনো সনদ নাই কোরআন সন্ন্যার সাথে মিল নেই এক সময় ওলামাই কেরাম বাংলা ভাষায় লেখাকে জায়জ মনে করতেন না বাংলা ভাষাটাকে অমুসলিমদের ভাষা মনে করতেন এই জন্য তারা কোনো কিছু লেখার প্রয়োজন অনুভব করলে হয় ফার্সিতে লিখতেন না হয় উর্দুতে লিখতেন বাংলায় লিখতেন না ভালো ভালো ওলামাই কেরাম যারা ছিলেন কোরআন সন্ন্যার আলম যারা ছিলেন তারা বাংলায় বই লেখাকে ভালো মনে করতেন না এই সুযোগে এই মকসুদুল মোমিনের মতো বইগুলা ওই যুগে যারা এলেম ছিল না কোরআন সন্ন্যার এইরকম কিছু মানুষ এরকম মকসুদুল মোমিনের মতো বই লেখে ফেলছে তখন বাংলার মানুষ তো উর্দু বোঝে না সবাই ভালোভাবে ফার্সি বোঝে না তখন ভালো ওলামাই কেরামদের বইগুলো তাদের হাতে না পৌঁছে ওই বইগুলো মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে যেমন আজকের যুগে যে এলএমবিহীন অনেক বক্তা আছে এলএমবিহীন বক্তাদের কথাগুলো মানুষের ঘরে ঘরে বেশি পৌঁছে কিন্তু যারা ভালো এলএমওয়ালা ওলামাই কেরাম তাদের কথাগুলো মানুষের সাথে বেশি পৌঁছে না মানুষের কাছে বেশি পৌঁছে না মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক ওইরকম গভীর থাকে না তাদেরকে বাংলাদেশের মানুষ চিনেও না যারা তুলনামূলক ভালো আলেম এদেরকে বাংলাদেশের মানুষ চিনে না কিন্তু এলএম নাই হয়তো সুর দিয়ে ওয়াস করতে পারে কিচ্ছা কাহিনী বলতে পারে হাসাইতে পারে কাঁদাইতে পারে কিছুক্ষণ ওই রাস্তার পাশের ওষুধ বিক্রেতার মতো বেলকিবাজি করতে পারে এই এইসব বক্তাদেরকে আমাদের দেশের মানুষ মনে করে ইসলামী জ্ঞানে এদের থেকে মানুষ এলএম নে তো এদের থেকে এলএম নিতে গিয়ে দেখা যায় অধিকাংশ আকিদার বিভ্রান্তি আমলের বিভ্রান্তি মিথ্যা কথার ছড়াছড়ি এগুলো আমাদের সমাজে বেশি প্রচার প্রসার লাভ করে ঠিক ওই মকসুদুল মোমিনের মতো বই থেকে আমল নিতে গিয়ে দেখা গেছে অসংখ্য এমন আমল প্রচলন হয়ে গেছে যেগুলো কোরআন হাদিসের কোনো ভিত্তি নেই কত রকমের নামাজ আছে দেখবেন যে ওই মকসুদুল মোমিনের ভিতরে যে সকল নামাজ কোনো হাদিসের কিতাবে নাই কত রকমের দোয়া আছে যেগুলো অনেক দোয়া কোরআন হাদিসে নেই কত রকমের দরুদ আছে যেগুলো কোরআন হাদি কোনো হাদিসেই নেই বানানো বানানো সব বানোয়াট এরকম অসংখ্য জিনিস মিথ্যা জিনিস এগুলোর মধ্যে আছে 
আচ্ছা এই মকসুদুল মুমিনের মধ্যে আবার কত বড় জঘন্য কাজ কারবার দেখেন এই হাদিসটাকে বুখারী শরীফের হাদিস বলে লেখা হয়েছে মকসুদুল মুমিনের 25 পৃষ্ঠায় লিখছে যে তাদারুসুল আলমে সাআতা মিনাল লাইলে খাইরুম মিন ইহিয়াইহা যে রাতের কিছু সময় কোন ব্যক্তি যদি এলম চটসা করে তাহলে সারা রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করার চাইতেও এই এলম চটসা করাটা উত্তম বুখারী শরীফের হাদিসে আছে দেখেন কোথায় নিয়ে গেছে একেবারে বুখারী শরীফ পর্যন্ত পৌঁছায় দিয়েছে অথচ এটা বুখারী শরীফের কোথাও এরকম হাদিস নাই বরং এটা সুনান আর দারেমি দারেমির মধ্যে হুবহু এই কথা না এই রকম একটা কথা সোনান আর দারেমির মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল এবং বিচ্ছিন্ন সনদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তানহুর বাণী হিসাবে দারেমির মধ্যে সংকলন করা হয়েছে মানে রাত্রের কিছু অংশ এলম চর্চা করার ফজিলত বর্ণনা করে ইবনে আব্বাসের একটা কাউল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তালা আনহুমার একটা বক্তব্য নবী সাল্লামের বক্তব্য না ওখানে আসছে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তালা আনহুমার বক্তব্য হিসাবে একটা বক্তব্য ওখানে আসছে দারেমির মধ্যে তাও সেটা অত্যন্ত দুর্বল এবং বিচ্ছিন্ন সনদ মানে সনদের ধারাবাহিকতা নাই সনদটাই বিচ্ছিন্ন এই রকম একটা দুর্বল সনদের দারেমের মধ্যে আসছে যেটাকে আমরা বিশ্বাস করার মতো বা প্রচার প্রসার করার মতো গ্রহণযোগ্য না কিন্তু এটাকেই ওই মুকসদুল মোমিনে বোখার শরীফের হাদিস বলে এই জাল হাদিসটা মিথ্যা কথাটা যেটা কোনো হাদিসের গ্রন্থে এইভাবেই এই হুবু এই সনদে এইভাবে আসে নাই অর্থাৎ রাত্রে কিছু সময় এলম চর্চা করা এলম চর্চা করার ফজিলত তো সব সময় এলমের ফজিলত তো অবশ্যই আছে এলমের প্রয়োজনীয়তা এলমের গুরুত্ব এলমের ফজিলত এলম তো লাগবেই এলমবিহীন তো আমল করা যাবেই না এবং ইসলামে আমলের থেকে এলমের গুরুত্ব বেশি এই জন্য আল্লাহ পাক প্রথম বলছেন ফা আলম আন্নাহ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ যে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এটার আগে এলম শিখা ফরজ এলম না হইলে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বোঝা যাবে না ঈমান বোঝা যাবে না ইমান বুঝতে হলে এলম লাগবে এই জন্য ইসলামের প্রথম ওহি একরা একরা বিসম রব্বিক আল্লাহ দি খালাক পড়াশোনা করতে বলা হয়েছে ইসলামে পড়াশোনা করলে আল্লাহকে চেনা যাবে আল্লাহকে চিনতে হলে এলম লাগবে পড়াশোনা লাগবে আমল করতে হলে আগে এলম লাগবে এই জন্য ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহ সহি আল বোখারের মধ্যে একটা বাবে কায়েম করছেন বাবুল এলম কাবলাল কাউলে ওয়াল আমল কথা বলার আগে আমল করার আগে এলমের অধ্যায় মানে কথা বলতে হলে আগে এলম লাগবে আমল করতে হলে আগে এলম লাগবে এই প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহ বাপ বাপ কায়েম করছেন অধ্যায়ের শিরোনাম করছেন যে বাবুল এলমে কাবলাল কাউলে ওয়াল আমল কথা বলা এবং আমল করার আগে এলমের অধ্যায় এবং তিনি সাথে সাথে কোরআনের এই আয়াতটাকে দলিল দিছেন যে ফালাম আন্না হৌলা ইলাহ ইল্লাহ কারণ ইমানের সাথে আল্লাহ পাক এলমের সম্পর্ক করছেন বলছে তোমরা জেনে নাও এলম শিখো যে আন্না হোলা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ সুবান ছাড়া সত্যিকারের কোনো মাবুদ নাই এটা এলম লাগবে এটা বুঝতে হবে তাহলে আমরা যে জিনিসটি বলছিলাম এলমের গুরুত্ব আছে কিন্তু এলমের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য নবী সাল্লামের নামে মিথ্যা প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা নেই পঁয়ষট্টি নম্বরের যে জাল হাদিসটা এটা একটু বুঝতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো এলমকে দুই ভাগে বাগ করা মানে আমরা এর আগের জাল হাদিসের মধ্যে একটা জাল হাদিস বলছি যে আলেম এবং আরএফ এরকম দুটি প্রচলিত পরিভাষা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে আলেম মানে যিনি শরীয়তের কোরআন সুন্নার জ্ঞান অর্জন করছেন উনি হলেন আলেম আর আরএফ মানে যিনি মারফতের জ্ঞান অর্জন করছেন অর্থাৎ মারফতের জ্ঞানটা আলাদা আর কোরআন সুন্নার জ্ঞানটা আলাদা এইভাবে দুই ভাবে বাগ করা এইটা মিথ্যা কথা অর্থাৎ কোরআন এবং সুন্নায় কোনো জায়গায় এলেমকে দুই ভাগে এইভাবে বাগ করা হয় নাই যে এটা শরীয়তের এলেম এটা মারফতের এলেম এলেম সবটাই একই এলেম কোরআন সুন্নার মধ্যে যেটা আছে এটাই এলেম এই এলেমটাই এই এলেমের ভিতরেই মারফতের এলেম আছে মারফত মারফত মানে হলো মারফতুল্লাহ আজ্জাবাজাল্লাহ আল্লাহ সুবানতলার পরিচয় আল্লাহকে জানা আল্লাহকে চিনা এটার নাম মারফত কোরআন কারিমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয়াত হলো মারফতের আয়াত কোরআন কারিমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হলো মারফতুল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহ সুবানতলার মারফত প্রত্যেক আয়াতের শেষে শেষে দেখবেন ওয়াল্লাহু আজিজুন হাকিম ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইয়ান কাদির 
ইন্নাহু আলিমুন হাকিম ইন্নাল্লাহ কানা আলাইকুম রাকিবা আল্লাহর পরিচয় প্রতি আয়াতে আয়াতে আল্লাহর পরিচয় আল্লাহ কে তাহলে মারিফাত ওই কোরআন সুন্নারই অংশ মানে কোরআন সুন্নার বাইরের কোনো জ্ঞান না যে কোরআন সুন্নার জ্ঞান হলো শরীয়তের জ্ঞান আর এর বাইরে আরেকটা জ্ঞান আছে এটা মারিফাতের জ্ঞান এটা হলো ভ্রান্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত আকীদা ভ্রান্ত চিন্তা ধারণা বরং কোরআন সুন্নার ভিতরেই মারিফাত অন্তর্ভুক্ত যিনি কোরআন সুন্নার জ্ঞান অর্জন করবেন উনি শরীয়তের জ্ঞান মারিফাতের জ্ঞান সব জ্ঞানই সেখানে আছে এর বাইরে থেকে কোনো জ্ঞান অর্জন করা তার দরকার নাই কিন্তু আমাদের সমাজে এটাকে ভাগ করা হয়েছে যে এটা শরীয়তের জ্ঞান এটা মারফতের জ্ঞান এটা হলো মানে মিথ্যা কথা কোরআন এবং সুন্নায় কোনো জায়গায় এইভাবে জ্ঞানকে তো এইভাবে ভাগ করা হয় না ঠিক আরেকটি আমরা ফসিটি নম্বরে যেটা বলবো সেটি হলো এলমে জাহের আর এলমে বাত যে এটা জাহেরই এলেন আর এটা বাতে নিয়ে এলেন কোরআন এবং সুন্নার কোনো জায়গায় এলেমকে এইভাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয় নাই আলাদা করে সেপারেট করে যে এই জ্ঞানগুলো জাহেরি আর এই জ্ঞানগুলো বাতে অর্থাৎ জাহেরি বাতে নি যত রকমের এলেম আছে সব এলেম কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে আছে বাতে নি এলেমও আছে জাহেরি এলেমও আছে সব এলেম কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে যা আছে এগুলাই জাহেরি এগুলাই বাতে নি কিন্তু কথাটার আবার একটু গভীরভাবে বুঝতে হবে মানে এলমে বাতেন এলমে জাহের দুটা আলাদা কোনো সাবজেক্ট না আলাদা কোনো জ্ঞান না জ্ঞান একটা এলেম একটা কিন্তু এলেম তার দুইটা পর্যায় আছে এলমের দুইটা পর্যায় আছে এটা খেয়াল রাখতে হবে মানে এটা বিকৃত হয়েছে কিভাবে কথাটা এলমে জাহের এলমে বাতন কথাটা ঠিক আছে কিন্তু কথাটা আমরা বুঝে গেছি বিকৃত মাধ্যমে এলেমের দুইটা পর্যায় একটা পর্যায় হলো মানে প্রথমে আমরা যেটা জ্ঞান অর্জন করলাম জানলাম সাধারণভাবে জানলাম এই জানাটা হলো এলেমের প্রাথমিক পর্যায় এই জানাটা হয় জাহেরি আর এলেমটা যখন গভীরভাবে ভিতরে কলপ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন এটা হয় বাতে নি এলেম মানে এই এলেমটা একবার গভীরভাবে ভিতরে ঢুকে গেছে বাতেন মানে ভিতরে লুকাইত এটা কালবের মধ্যে ঢুকে যায় এলেমটা যেমন কয়েকটা উদাহরণ দিলে বুঝবেন আমাদের দেশে দেখবেন সিগারেটের গায়ে বিভিন্ন জায়গায় লেখা আছে ধূমফান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এই এলেম আমাদের সবাই অর্জন হয়ে গেছে যে ধূমফান করলে ক্ষতি হয় এটা জাহেরি এলেম কিন্তু এই যে ধূমফান করলে কি কি ক্ষতি হয় উপরে দিয়ে মারাত্মক মারাত্মক ছবিও দেওয়া আছে যে ফুসফুসে ক্যান্সার হয় এটা হয় এটা হয় কত কিছু দেওয়া আছে না এখানে যত এলেম আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এগুলো সব জাহেরি এলেম কিন্তু এত এলেম দেওয়ার পরেও আমাদের দেশে কি ধূমফান কমছে না বাড়ছে বাড়ছে তাহলে এত ক্ষতিকর এত মারাত্মক তারপরেও কেন খাচ্ছে কারণ ওই এলেমটা কলপ পর্যন্ত পৌঁছে নাই এটা জাহিরই রয়ে গেছে এটা ভিতরে গভীরভাবে পৌঁছে নাই মানে এটা আমরা এলেম অর্জন করছি জানছি যে এটা আসলে ক্ষতিকর কিন্তু আসলে ভিতরে ভিতরে অন্তরের বিশ্বাস হইল যে না এটা খাইলে আসলে তেমন কিছু হয় না একজন আমাকে বলছেন যে শুনেন যে খালি বলেন যে আপনারা হার্ট অ্যাটাকের জন্য গরু গোস্ত খাবেন না এটা খাবেন না সেটা খাবেন না ডাক্তারের কাছে গেলে বলেন তো ভারতে যারা নিরামিষ বুঝি তারা তো গরু গোস্ত খায় না হিন্দুরা তো এমনি খায় না আরও নিরামিষ বুঝি যারা তারা তো কিছুই খায় না তো তাদের কেন হার্ট অ্যাটাক হয় আচ্ছা ধূমপান করলে ক্যান্সার হয় তো ধূমপান ছাড়া যারা যে ধূমপান করে না তারও তো হয় অর্থাৎ তার ভিতরে তার কালবে বিশ্বাস হইল যে আসলে ধূমপানের সাথে ক্যান্সারের কোনো সম্পর্ক নাই এটা হয় না এটা যে এলেমটা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সিগারেটের গায়ে এলেমটা এত ঠিক কথা না কিন্তু এলেমটা কিন্তু দেওয়া হয়েছে খুব গভীরভাবে এবং এটার পিছনে কত ব্যয় করা হচ্ছে যে প্রচার প্রসারের জন্য তাহলে দেখেন এখানে এলেমটা জাহেরি রয়ে গেছে এলেমটা ভিতর পর্যন্ত বাতেন পর্যন্ত পৌঁছায় নাই আবার অনেক জায়গায় লেখা আছে ধূমপানে বিষ পান লেখা আছে না আচ্ছা বিষ কেউ কে পান করে বিষ খাইতে দেখছেন মানুষকে দুই একজন হঠাৎ লক্ষ্যের মধ্যে একজন খাইছে কোনো কারণে অনেক করুণ পরিস্থিতিতে গিয়ে খাইছে বাকিরা কিন্তু খায় না আপনি দিল ভাই কিনে দিলাম ধরেন বিষ খান খাইবে বিনা পয়সায় দিলেও খায় না কারণ কি তার এই এলেমটা একেবারে কলবের মধ্যে ঢুকে গেছে যে বিষ খেলে সাথে সাথে মারা যায় এই এলেমটা কিন্তু জাহেরই নাই এলেমটা বাতে নিয়েও হয়ে গেছে এই জন্য সে বিষ ধরেও না ফ্রি দিলেও খায় না 
এবং যত ওয়াজগুস ইউজ করেন যে ভাই বিষ খেলে অনেক উপকারিতা আছে আপনার শরীরের রোগ ব্যাধি সব চলে যাব খান খাইব খাবে না কিন্তু ধূমপান করার বিষপান সমতুল্য বলতেছি আমরা এলএম দিতেছি যে বিষপান করা যেরকম ক্ষতিকর ধূমপান ওই রকম ক্ষতিকর কিন্তু ধূমপান নিজে টাকা দিয়ে কিনে খাইতেছে কারণ তার ভিতরে এলএম ঢুকছে যে বিষপান এক জিনিস আসলে ধূমপান আরেক জিনিস দুটা এক জিনিস না ধূমপান করলে সাধারণত মানুষ মরে না এই এলএম কিন্তু তার ভিতরে ঢুকে গেছে এবার জাহেরিয়ার বাতা নি বুঝছেন আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখেন সলাত আদায় না করলে নামাজ না পড়লে জাহান নামে যাইতে হবে এটা তো বাস্তব সত্য কথা একশো পার্সেন্ট এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে তাহলে এই দেশের দেখেন কত পার্সেন্ট মুসলমান নামাজ পড়ে কত পার্সেন্ট পড়ে না পাঁচ পার্সেন্ট ধরেন সর্বোচ্চ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আর পঁচানব্বই পার্সেন্ট পড়ে না কেন পড়ে না তাদের ভিতরে তাদের জাহিরি এলম হয়েছে নামাজ না পড়লে জাহান নামে যাইতে হয় আর বাতেন এলম যেটা ঢুকছে ভিতরে সেটা ঢুকছে নামাজ না পড়লে অসুবিধা নাই একবার লাই লাহিল্লাহ পড়ছি বাস কয়দিন পরে তবা করে ফেলবো আল্লাহ মাফ করে দিবে বা হস করে ফেলবো সব মাফ হয়ে যাবে বা উমরা করে ফেলবো সব মাফ হয়ে যাবে ভিতরে কিন্তু এটা ঢুকে গেছে এই জন্য তারা বলে যে নামাজ না পড়লে কি হবে আমার ইমান তো খুব মজবুত ইমান খুব শক্ত আছে ইমান ঠিক আছে কারণ তার ভিতরে ওই জাহেরি এলেমটা তার কলপ পর্যন্ত পৌঁছে নাই এই জন্য সুরা আল হুজুরাতে আল্লাহ খুব সুন্দর করে বলছেন गलार ऊपर थके नाम हल जाहिर जो ओ विश्वास अंतर भरे कलब पर्त पोचे जाए नाम बिल चूड़ान एलेम एलेम दूटा पर्या एक जाहिर था গলার উপরে থাকে আর একটা গলার নিচে থাকে এটা হলো এলমের পর্যায় কিন্তু এলম দুইটা না এলম একটা এবং এটার আর একটা হাদিস দেখেন এই কথাটাই নবী সাল্লামের একটা হাদিস আছে আবদুল্লা ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালু বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক বাইর হবে যারা খুব সুন্দর কোরআন তালাবাদ করবে কিন্তু লা ইউজা বেজু তারা কেয়া হুম এই কোরআন কিন্তু তাদের গলার নিচে যাবে না মানে তেলাওয়াতটা থাকবে গলার উপরে খুব সুন্দর সমুদুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত এবং শুনবেও তারপরে নিজেরা তেলাওয়াত করবে কিন্তু এটা গলার নিচে যাবে না এটা থাকবে কোথায় গলার উপরে কিন্তু এই এই কোরআনটা এই কোরআনের জ্ঞানটা যদি তার অন্তরের মধ্যে পৌঁছত অন্তর পর্যন্ত যেত সুন্দর সুরে শুনতেছে তালাবাদ করতেছে কিন্তু তার কোরআনে কোনো উপকারিতা দিচ্ছে না তাহলে বুঝা গেল এলএম এর প্রাথমিক পর্যায় হলো গলার উপরে থাকে আর দ্বিতীয় পর্যায় হলো চূড়ান্ত পর্যায় হলো এটা কলপ পর্যন্ত পৌঁছে কোন ব্যক্তিকে যদি বলেন যে ভাই আসেন আপনাকে একটু আগুনের মধ্যে ফেলে দিই যাবে কোন ব্যক্তি বরং আগুনের ধারে কাছে দিয়ে গেলে কত সতর্ক চুলার মধ্যে আগুন জ্বালাইতে কত সতর্ক গায়ে লাগবো বা ইয়া করবো কারণ কি তার এলেমটা যে আগুন লাগলে মানুষ মরে যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় শাস্তি হয় মানে সে কষ্ট পায় এই এলেমটা তার জাহিরি থেকে বাতন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে কিন্তু দেখেন নামাজ না পড়লে জাহান নাম কোরআনে সরাসরি বলা হয়েছে সোরাল মোদ্দাসের বলা হয়েছে জাহান নামেদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে জাহান নামে আসছো কেন কাল উলাম না কুমিন আল মুসল্লিন বলবে যে আমরা মুসল্লি ছিলাম না সলাত আদায় করতাম না তাহলে নামাজ না পড়লে নিশ্চিত জাহান নামে যাবে আগুনের মধ্যে যাবে এটাও তো এলেম কিন্তু তারপরেও নামাজ পড়ে না কারণ হলো ওই এলেমটা উপরে উপরে বাসতেছে এটা কলবের মধ্যে পৌঁছে নাই কিন্তু দুনিয়ার আগুনে ধরলে যে সাথে সাথে সে জ্বলে যাবে পড়ে যাবে এই এলেমটা বাতেনি হয়ে গেছে ভিতরে ঢুকে গেছে কিন্তু জাহান নামের আগুনটা তাকে কি শাস্তি দেবে এটা এখনো কলপ পর্যন্ত পৌঁছে না যার কলপ পর্যন্ত পৌঁছে সে কে আমত হয়ে গেল নামাজ ছাড়ে না আর যার পৌঁছে নাই সে কিন্তু নামাজকে এরকম বাসা বাসা মনে করতেছে এরপর আরেকটা জিনিস দেখেন অনেক সময় বিমানের ফ্লাইট থাকে রাত্রে তিনটায় থাকে না 
ট্রেনের সময় সূচি থাকে রাত তিনটা দুইটা চারটা দেখেন একটা লোক যখন ঘুমায় এশার নামাজ পড়ে ঘুমাইছে তার ফ্লাইট হলো রাত চারটা বা তিনটা ট্রেন হলো তিনটা চারটা দেখবেন যে ঘুমানোর পরে প্রতি দশ মিনিট পর পর জাগ্রত দশ মিনিট পর পর জাগ্রত ঘড়ি দেখতেছে কত কিছু দেখতেছে কোনো খান দিয়ে তার বিমান মিস হয়ে যাচ্ছে কিনা ট্রেন মিস হয়ে যাচ্ছে কিনা কারণ কি তার ভিতরে এলেমটা ঢুকে গেছে বিমানটা মিস হইলে সে তার কিছু টাকা লস হবে তার ওখানে প্রোগ্রামটা ঠিক মতো ধরতে পারবে না সে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই এলেমটা জাহেরই নাই এলেমটা বাতান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এজন্য সে বারবার উঠে যাচ্ছে বারবার উঠে যাচ্ছে কোন অবস্থায় যাতে তার এই ট্রেন মিস না হয় তার এই বিমান মিস না হয় কিন্তু ফজরের নামাজ না পড়লে সে জাহান নামে যাবে সে বিশাল ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটাও কোরআন হাদিসে বলা হয়েছে এই ক্ষতিগ্রস্ত তো ফোসানো যায় কিন্তু ফজরের নামাজ না পড়লে এই এমন ক্ষতিগ্রস্ত যেটা ফোসানোর মতো না কিন্তু তারপরেও লক্ষ্য লক্ষ্য নামাজ এই ফজরের নামাজ পড়ে না সারি অক্ত পড়লেও ফজরে পড়ে না এই জন্য সব ওক্ত মুসল্লি থেকে বেশি থাকে ফজরের মসজিদে কম থাকে তাহলে যদি ওই ট্রেন ছাড়লে তার ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিমান ছেড়ে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই অ্যালেমটা যেরকম বাতেন পর্যন্ত পৌঁছছে এই কারণে সে বারবার উঠে যাচ্ছে সেই ফজরের নামাজ ছাড়লে এর থেকে সে লক্ষ গুণ কোটি গুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই অ্যালেমটা যদি তার কলপ পর্যন্ত পৌঁছত তো সে দেখতেন যে প্রতি পনেরো মিনিট পর পরে ঘুম থেকে উঠে যেত ফজরের আজান দিয়ে দিচ্ছে কিনা আজান দিয়ে দিচ্ছে কিনা বারবার উঠত আর বারবার ঘড়ি দেখত কিন্তু ওই অ্যালেমটা ওই পর্যন্ত পৌঁছে নাই এবার বুঝতে পারছেন অ্যালমে জাহের আর অ্যালমে বাতান অ্যালেম একটাই এটা অ্যালমের দুইটা পর্যায় দুইটা এলম দুইটা না যে কিছু এলম কোরআন হাদিস আছে এগুলো জাহিরি আর কিছু এলম লুকাইত যেগুলো কোরআন হাদিসে নাই এরকম বাতে নি এবং বলে যে কয় মেরাজ রাত্রে আল্লাহ রসুলকে তিরিশ হাজার বাতে নিয়ে এলম দিছে অমুক জায়গায় এত হাজার এলম বাতে নিয়ে এলম পাইছে মানে এই বাতে নিয়ে এলমের কথা বলে ইসলাম বিরোধী যত কর্মকাণ্ড আছে এগুলোকে বৈধ করার জন্য কারণ এগুলোর মানুষ দলিল খুঁজবে মানুষ জিজ্ঞাসা করবে যে ভাই এটা কোরআনে কোথায় আছে এটা কোরআন হাদিসে কোথায় আছে তখন উনি কি বলবেন এটা তো কোরআন আদিসে নাই তখন বলে যে এটা বাতেন মানে ইসলাম বিরোধী সেরেক এবং বেদাতকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য এইভাবে এলেমকে বাগ করা হয়েছে বাগ করে বলা হয়েছে যে এলেম দুই রকমের একটা জাহেরি এলেম আর একটা বাতেনি এলেম আসলে জাহেরি বাতেনি আলাদা কোনো এলেম না কোরআন সুন্নার এলেমটাই কিছু মানুষের প্রথম পর্যায়ে জাহেরি থাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পরবর্তীতে এটা বাতেন পর্যন্ত কলবের পর্যন্ত পৌঁছে যায় নবী সাল্লাম সুনানা দারেবের মধ্যে হাসান আল বসরি রাহিমাহুল্লাহ একজন প্রখ্যাত তাবে যিনি একশো দশ হিজড়িতে অন্তকাল করেছেন হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন আল এলমু এলমান তিনি বলেন এলেম এলেমের দুইটা পর্যায় এটা সুনানা দারেমের মধ্যে আসছে এলমুন বিল লেসান প্রথম এলেমটা আসে লেসানের মধ্যে মুখের মধ্যে জিব্বার মধ্যে ফাজালিকে হুজ্জাতুল্লাহ আলা ইবনে আদম তবে আল্লাহ পাক বিচার করবেন মানুষের এই এলেমটা দিয়ে এটা হুজ্জাতুল্লাহ মানে আল্লাহ পাক বিচার করবেন বলতে আপনি অন্তরে একটা লুকায়িত রাখছেন কি লুকায়িত রাখছেন সেটা তো আর আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব না মুখে যেটা বলবেন সেটা দিয়ে তো আমরা বিচার করব আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আল্লাহ পাক মানুষের সাথে স্বাভাবিক কার্যক্রমের ব্যাপারে এই এলমে লেসান দিয়ে বিচার করবেন এটাকে আমাদের ময়দানে হজ্জাতুল্লাহ এই জন্য আমাদেরকে এলমে লেসানের ব্যাপারে খুব সতর্ক করা হয়েছে কি বত না করার জন্য মিথ্যা না বলার জন্য এখন আমি মুখে সত্যই বললাম অন্তরে আরেকটা লুকায়িত রাখছে অন্তরটা তো আর আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব না এজন্য মানুষের সাথে স্বাভাবিক আচার আচরণে মোয়াবালাতে আল্লাহ পাক বিচার করবেন এলমেলে সান দিয়ে আরেকটা এলম হলো আলমুন বিল কালবে অন্তরের এলম ফাজা আলী কাল এলমুন না আফে এটাই হলো হাসান বসরি রহমাউল্লাহ বলেন সবচেয়ে উপকারী এলম আর আল্লাহ সুবান তালার ক্ষেত্রে বিচার করা হবে অন্তরেরটা দিয়ে কারণ ইমান ইমানটা বিচার করা হবে অন্তরেরটা দিয়ে কারণ বাহ্যিকভাবে কত মুনাফেক আবদুল্লাহ বিন উবাই অন্যরা বাহ্যিকভাবে মুসলমান দাবি করছে কিন্তু তাদের ভিতরে অবস্থা ছিল ভিন্ন রকম এই জন্য তারা ইমানদার দাবি করার পরে দেখানোর পরে সব আমল করার পরেও তারা জাহান নাম তাহলে এখানে হাসান বসরি রহমাউল্লাহ বলছেন এলেমের দুইটা পর্যায়ে একটা লেসানের থাকে আর একটা কালবের মধ্যে থাকে সহি আল বোহারের মধ্যে আবু হরায় রাজি আল্লাহ তরানো থেকে একটা হাদিস আসছে আবু হরায় রাজি আল্লাহ তরানো বলেন যে হাফেজ তুমিন রাসুল সাল্লাম বিয়া আইন আমি নবী সাল্লাম থেকে দুই পাত্র এলেম অর্জন করছি দুই বালতি এলেম নবী সাল্লাম থেকে আমি অর্জন করছি এক পাত্র এলেম আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তোমাদের কাছে বলে দিছি 
وَأَمَّ الْآخَرْ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومَ आरेख बालती एलेम आरेख पात्रो एलेम जिते आमर कैसे ऐसे इतने जो दिया मैं तुम्हारे कैसे प्रकाश करा था कि तबे आमर गोला करा था जाबे इतने कार बक्तब हो अबो हो रहा है रादी अल्लाह तलान और बक्तब हो ताहले ये एलेम टा कुंटा जेटा उन्हें प्रकाश कर सेन एक बालती आरेख बालती प्रकाश करन नहीं जे एकाने तिनी जेटा प्रकाश करन नहीं बोल सेन एटा दिए तिनी भुजत छह सेन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशंको हदीसे अशंको खबर फला फायर आशे दिनेर परे जालम शासो के राज बे उमाइन्या जुगेर जे जालम बड़ो बड़ो जालम शासो के राज से ये शासक दर शंपर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि बाहिरे चले जावे कुरान सुनना विदेश विदेश छितिल होए जावे ये रोको मने कोथा नवीसरे सरम बोलचन इधर आबोहर ऐरा रदेल तरानो शायद हिजरी फतना थे क्या अल्लाह का सच फच्चा में पाना सहेतम दुआ करते हैं काउ के किस बोलते हैं ना खाली बोलते हैं अल्लाह हुम्मा न्याउज़ विके मिन्सित्तिन अल्लाह शायद � अने बोविशुद्ध बने थे के नवीसरों में हादिस थे के तीने जानते हैं किंतु तीनी कथा गुलाज़ जो दी बार-बार बोलते थे क्यों तले ओ इज़ुगे रोमानिया ज़ालम शासक रा तार गोला कहते दितो इज़ो नहीं अब वो हरारा रा दिलतरानो बोल समझे ओ इ एलम गुलो ओ इ को आमी तो मातर के बोलते बत्ते गलारुके आर एलम छाबाबिक बाबे कुरान सुनना जेटा इटा ही एलम एर बाहरे लुका ही तो कोनो गुफो नहीं हो एलम नहीं अब थाई के लिए था कुछ शेगुला आमादत दौर करने शेगुला संभर के अल्लाह बजी के था कर बनाये लुका ही तो एलम है गुला तुमरा ना होना ही क्या नो कारण लुका ही तो एलम है गुला हमरा पाबो कोई ये गुला दे कोई दिन आगे हम लोग देख से मेरे पूरे कौन बाढ़ी थे गुप्तों दोन तलाश करते से गुप्तों दोन बाहर करते से तो हम लोग इनको गुप्तों दोन बाहर करना था इत्ता अल्लाह भगाम अधर के दें नहीं तो जिन्हें गुप्तों दोन नर मालिक जार का से आसे तीने नहीं बोझ था कुक आमादर किसे करना है किंतु � कोई बोक्ती को लेकिन तो अनेक किस्म मिले ऐटा ज़ारा ज़ालहादिस बनाए से वो ही शैतान ने रा इटो बनाए से कारण ज़ालहादिस खावाई ते होले आगे इटा लग बे कारण ज़ालहादिस खावाई ते होले आपना तारा प्रथम मुक्का मोदी ने गए से ज़ालहादिस बनाए बनाए सुंदर को रेगुलर नहीं नहीं मुक्का मोदी ने गए से जाए देख से अल्हम्दुलिल्लाह मुक्का मोदी ने यार ओलामा इकरा मुक्का मोदी ने यार मुस्लिम तादर ईमान ऐतो मजबूत तादर मुद्दे को ना ज़ालहादिस ढूँके ते बत्ते सना पौरवत्ती ते तारा वही बसरा कोफा मिशोर ओशब्दी के सारे फुट से ये दिखे ना पे तो अकोन ओशब्दी के जाए प्रथम एक ना ज़ालहादिस ढूँके से जाए बोल लो जो मैं जाब बोल मैं आगे तुम्हारे भक्ति थकते हो भक्ति थकले तुम्हें ओने किसी तक एमने ना जात पाए जाए एमने तुम्हारे छोप ठीक हो जाए तब तो ये भक्ति को था दी आस्था आस्था जालहादिस खावाई से जालहादिस ढूँकाई से शकल मोहतेस ने कराम बोले न ये जातियों भक्ति व्यापार ज्योतरों को मैं दश के बालों वाशा ऐटा अल्हम्दुलिल्लाह बालों जिनिश ऐटा गुरुत्वपूर्ण इस्लाम में रखता जिनिश किंतु ऐटा के ईमान रंगशो बनाए पहला जब बाला है जे शदश प्रेम ईमान रंगशो रब्बुल वताने मिनल ईमान जे दश प्रेम दश के बालों वाशा ऐटा ईमान रंगशो एवं ऐटा नवीसरत अमर हादी सिस्टम में प्रसार करा है � शकल मोहतिसे ने कराम बोला है इतने एक बारे भित्ति ही मिथ्या एवं बानवाट को था इतना कोनो भित्ति कोनो सनोत्सव करे को था वाशन है 
বরং দেশ ভালো দেশকে ভালোবাসা মাতৃভূমিকে ভালোবাসা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা একটা আবাদত এটার গুরুত্ব আছে কিন্তু এটাকে একেবারে ইমানের অংশ বানাই ফেলা এই এবং নবী সাল্লা সাল্লামের নামে চালাই দেওয়া যে নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে এটা দেশ প্রেম ইমানের অংশ এইটা জাল হাদিস এবং মিথ্যা কথা আটষট্টি নম্বর যেই জাল হাদিসটি আমরা আলোচনা করব সেটি হলো মকসুদুল মোমিনের মধ্যে লেখা আছে এই জাল হাদিসটা সেটা হলো কুলুক ব্যবহার না করলে গোর আজাব হবে নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে কুলুক ব্যবহার না করলে গোর আজাব হবে কুলুক তো বুঝছেন ডেলা কুলুক ডেলা কুলুক মানে আগে মাটি দিয়ে বানানো হতো এখন তো আর মাটি লাগে না এখন তো টিসু বাইরে আছে বিভিন্ন রকমের এই কুলুক ব্যবহার না করলে কবর আজাব হবে এটা মুকসুদুল মোমিনের এলাকা আসাবে বলা আছে যে এটা হাদিস আল হাদিস নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা নবী সাল্লা সাল্লাম এইভাবে এই বাক্যে কোনো হাদিস বলেন নাই কুলুক ব্যবহার করা ডিলা কুলুক এটার ফজিলত আছে এটার মর্যাদা আছে এটার দরকারি বিষয় কিন্তু সেটা এইভাবে নবী সাল্লা সাল্লাম কোথাও বলেন নাই যে কেউ যদি ডিলা কুলুক ব্যবহার না করে তার কবরে আজাব হবে এই কথা বলেন না বরং প্রস্রাব পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা এটা ফরস এবং কেউ যদি পবিত্রতা অর্জন না করে তার কবরে আজাব হবে এটা ঠিক আছে কিন্তু এইভাবে বলা যায় আল্লাহ রসুল বলছেন যে ঢিলা খুলুক ব্যবহার না করলে অর্থাৎ আপনি পানি যদি দশ বালতিও ব্যবহার করেন তো ঢিলা যদি একটা ব্যবহার না করেন আপনি বরবাদ আপনার পবিত্রতা হয়নি কথাটা তারা কিন্তু এটাই বোঝায় যে আপনি পানি যত ব্যবহার করেন কাজ হবে না আপনি ঢিলা খুলুক ব্যবহার করতেই হবে আমরা যদি দেখি যে নবী সাল্লা সাল্লাম নবী সাল্লা সাল্লাম মতো প্রস্রাব পায়খানা করছেন নাকি সাহাবাইকেরাম করছেন তারা যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন উম্মতের জন্য সেইভাবে পবিত্রতা অর্জন করাটাই সন্না নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম তারা দুইভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন একটা হলো এস্তেজা আর একটা হলো এস্তেজমার এস্তেজমার মানে তারা পাথর দিয়ে ডেলা কলুক যেটা সে ডেলা কলুক দিয়ে অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জন করতেন কোনো কোনো সময় শুধুমাত্র ডেলা কলুক দিয়ে কারণ আরবের মরুভূমিতে সব জায়গায় পানি পাওয়া যায় না সেখানে শুধু ডিলা কলুক দিয়ে তারা পবিত্রতা অর্জন করতেন পানি ছাড়া আবার কোন কোন সময় শুধু ফানি শুধু এস্তেনজা এস্তেনজা মানে এস্তেনজা বিল মা শুধু ফানি দিয়ে এস্তেনজা করতেন পবিত্রতা অর্জন করতেন কোন ডিলা কলুক ব্যবহার করেন নাই আবার কোন কোন সময় নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম এস্তেনজাও করছেন এস্তেজমারও করছেন ডিলা কলুকও ব্যবহার করছেন ফানিও ব্যবহার করছেন দুটোও ব্যবহার করছেন অর্থাৎ এটা সুবিধার আলোকে সব জায়গায় সব একই রকম থাকবে না অনেক জায়গায় যাবে আপনি টিসু পাবেন না খালি ফানি আছে তো সেখানে অনেকে দেখা যায় ঘুরে ঘুরে করে এ বাই টিসু আসে নি এই বাই টিসু আসে নি একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করে আপনি সেখানে পানি আছে আলহামদুলিল্লাহ পানি দিয়ে আপনি পবিত্রতা অর্জন করতে পারেন সেখানে আর টিসুর দরকার নেই আবার এমন জায়গায় গেছেন যেখানে টিসু আছে পানি নেই সেখানে আপনি শুধু টিসু দিয়ে বা মরুভূমিতে আপনি ঢিলা পাথর দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করেন কোনো অসুবিধা নেই আবার এমন জায়গায় গেছেন টিসুও আছে পানিও আছে তখন আপনি দুইটা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করেন তাহলে আরও উত্তম এই জন্য সমস্ত ওলা মাইকেরাম শাইখ বিন বাজ রাহেমাউল্লাহ শাইখ হুসামিন রাহেমাউল্লাহ সবাই বলছেন যে এস্তেন যা এস্তেজ মার এই দুইটাই হলো সবচেয়ে উত্তম মানে কোনো জায়গায় যদি একই সাথে টিসুও পাওয়া যায় পানিও পাওয়া যায় ডিলাগুলোকেও পাওয়া যায় পানিও পাওয়া যায় তাহলে দুইটা ব্যবহার করাটা সবচেয়ে উত্তম এটা পবিত্রতার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক আর যদি একটা পাওয়া যায় তো একটাই যথেষ্ট আর দুইটার মধ্যে ডিলা গোলুকের সাইডে বেশি পবিত্রতা হয় পানির মাধ্যমে মানে দুইটার মধ্যে তুলনামূলক বেশি উপযোগী হলো পানি আর যদি পানি না পাওয়া যায় তাহলে ওইটা আর একসাথে দুইটা পাওয়া গেলে দুইটাই উত্তম তবে এর সাথে আরেকটা জিনিস যুক্ত আছে সেটা হলো এস্তেব্রাহ এস্তেব্রাহ একটা হলো এস্তেনজা একটা হলো এস্তেজমার আর একটা হলো এস্তেব্রাহ এস্তেব্রাহ হলো ডিলা কুলুক পানি সবে ব্যবহার করলেন সবে ঠিক আছে কিন্তু কিছু মানুষের কিছু সমস্যা থাকে কিছু রোগ ব্যাধি থাকতে পারে সেটা হলো আপনি সব ব্যবহার করছেন এখন যখন দাঁড়াইছেন হাঁটা শুরু করছেন তখন দুই একপটা করে প্রস্রাব বের হচ্ছে এটা থেকে মুক্ত হওয়াও ফরস এটাকে বলা হয় এস্তেব্রা মানে পুরাপুরি প্রস্রাব পায়খানা থেকে মুক্ত হওয়া এই জন্য কোনো কোনো সাহাবিকে দেখা যেত যে তারা প্রস্রাবের পরে তারা একটু মানে পুরুষাঙ্গকে নড়াছড়া করতেন অর্থাৎ যাতে প্রস্রাব আর না থাকে ভালো করে বের হয়ে যায় কোনো কোনো সাহাবাইকেরা আমি একটু গলা খাকড় দিতেন গলা খাকড় দিলে যাতে ভিতরে আর প্রস্রাব আটকে না থাকে বের হয়ে যায় অথবা আপনি যেখানে প্রস্রাব করতেছেন সেখানে একটু দাঁড়াইলেন আবার বসলেন 
তাহলেও কিন্তু আপনার আর ভিতরে থাকা সম্ভাবনা নাই এগুলো করা যাবে এগুলোর নাম এস্তেব্রা কিন্তু আবার এগুলো করতে যাই আপনি নির্লজ্জের মতো দড়ি দড়ি পুরুষ সবার সামনে হাঁটলেন রাস্তা রাস্তায় অনেককে দেখা যায় রাস্তা রাস্তা ব্যায়াম করতেছে দড়ি দড়ি হাঁটতেছে এটা তো লজ্জাজনক ব্যাপার যে সবার সামনে এইভাবে ধরে ধরে আপনি হাঁটতেছেন আবার অনেকের হাঁটোর উপরে কাপড়ও উঠে যাচ্ছে যে ধরে ধরে হাঁটতেছে আবার অনেকে তো এমন এক্সারসাইজ লাফা লাফি যে অবস্থা হুলস্থুল মানে কাজ করবা দেখলে মনে হচ্ছে বিশাল জেহাদে নামছে প্রস্রাব হয় কেন এমন জিনিস না যে এটাকে এত জেহাদ করে সব বাইর করতে হবে যা আছে এটা স্বাভাবিকভাবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক এমন ব্যবস্থাপনা করছেন স্বাভাবিকভাবে বের হয়ে যায় আর প্রস্রাব করার পরে একটু অপেক্ষা করলে মানে তাড়াহুড়া করে না উঠলে একটু অপেক্ষা করলে মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে বের হয়ে যায় আর একটা কথা এই ব্যাপারে মিথ্যা কথা আছে ও প্রস্রাবের নালী খুব বাঁকা ও এটা ফেঁচালো ফেঁচালো যে এই জন্য ক এটা সব বাইর না এরকম লাফালাফি না করলে পারে এটা মিথ্যা কথা সমস্ত ডাক্তারেরা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এটা বাঁকা না এটা এরকম ফেঁচালো না এটা সোজা তো সুতরাং এটা স্বাভাবিকভাবে বের হয়ে যাবে পায়খানা কমপ্লিট হওয়ার পরে যেরকম আর পায়খানা ঘন ঘন বের হওয়ার সম্ভাবনা নাই ঠিক প্রস্রাবও এরকম প্রস্রাব কমপ্লিট হইলে এরপরে আর বের হওয়ার সম্ভাবনা নাই আল্লাহ বাগে এই মেশিনগুলো এমনভাবে ফিট করছেন যে এগুলো সারাদিন বের হবে না এগুলাকে আল্লাহ পাক এইভাবেই আমাদের শরীরে আল্লাহর বিরাট নেয়ামত আল্লাহ পাক দিয়ে দিচ্ছেন এই জন্য একটু সময় নিয়ে এস্তেন যা এস্তেজ মারের পাশাপাশি এস্তে ব্রা করতে হবে অর্থাৎ প্রস্রাব পায়খানা থেকে যাতে আমি পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করি এটা ফরজ কিন্তু ওই যে যেটা বললাম যে মকসুদুল মমিনের এই হাদিস যে ঢিলা কুলুক ব্যবহার না করলে জাহান নামে যাইতে হবে বা কবর আজাব হবে এইগুলো মিথ্যা কথা আচ্ছা এরপরে উনসত্তর নম্বর যেটা সেটা হলো ফরজ গোসল দেরি করা যে অনেকে দেখা যায় ফরজ গোসল করার পরে মানে গোসল ফরজ হওয়ার পরে এমন তাড়াহুড়া এমন দৌড়াদৌড়ি যে কত তাড়াতাড়ি গোসল করে ফেলতে হবে হয় এই ফরজ গোসল অবস্থায় যদি মাটির উপর দিয়ে হাতে মাটি নাকি অভিশাপ দে মাটির উপর দিয়েও হাঁটা যাবে না অনেকে দেখা যায় যে গামছা বিষয় মাটির উপর দিয়ে হাঁটে মাটির উপর দিয়ে হাঁটা না মাটি মানে ইয়া করবে অভিশাপ দিবে এই জন্য নিচে দিয়ে গামছা বিষয় তারপরে হাঁটে তারপরে এই অবস্থায় ঘুমায় না তাড়াতাড়ি মানে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াত এবং ভিত্তিহীন কথা গোসল ফরজ হয়েছে গোসল ফরজ হওয়াটাই স্বাভাবিক এটা স্বাভাবিক রীতি রীতি পদ্ধতি এটা আদম আল ইসলাম থেকে যুগে যুগে এই হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসতেছে পৃথিবীর সব কোটি কোটি মানুষের যুগে যুগে গোসল ফরজ হয়েছে সব নবী রাসুলদেরও গোসল ফরজ হয়েছে নবী সাল্লামের গোসল ফরজ হলে নবী সাল্লাম সব সময় সাথে সাথে গোসল করতেন না রাত্রের প্রথম অংশে গোসল ফরজ হয়েছে নবী সাল্লাম গোসল করছেন একেবারে ফজরের নামাজের আগে এমন কি ওই ওই অবস্থায় গোসল ফরজ অবস্থায় নবী সাল্লাম সাহারিও খেয়েছেন গোসল বিহীন গোসল বিহীন গোসল ফরজ অবস্থায় নবী সাল্লাম সাহারিও খাইছেন তারপরে গিয়ে গোসল করছেন ফজরের নামাজের আগে অর্থাৎ গোসলটা দরকার হলো আমার নামাজের আগে কারণ গোসল বিহীন আমার সলাত আদায় করা যাবে না গোসল করে আমাকে ফরজ নামাজ পড়তে হবে সুতরাং এর আগ পর্যন্ত কোনো কারণে যদি আমি গোসল বিলম্ব করি কোনো অসুবিধা নাই তবে ইচ্ছা করে আবার বিলম্ব করা ঠিক না যদি সুযোগ থাকে করে ফেলাটা ভালো কিন্তু কোনো কারণে না করতে পারলে যে অভিশাপ দিবে জমিনে বা সে গুণাগার হইব নাপাক অবস্থা বসে আছে এটা ঠিক না তবে নাপাক অবস্থায় যে শরীর হুকুমগুলো আছে যেমন কোরআন তালাবাদ করতে পারবে না বা আরও কিছু বিধি বিধান আছে এগুলো মেনে চলতে হবে আচ্ছা সত্তর নম্বর সর্বশেষ আমরা যেটা বলে আজকে শেষ করব সেটা হলো সবে বরাতের এবং সবে কদরের গোসল দেখবেন অনেক বইতে আছে সবে বরাতের রাত্রিতে মাগরিবের পরে যদি আপনি গোসল করেন গোসল করে উঠার পরে শরীরের থেকে যত পানি ঝরবে সব পানির সাথে আপনার সব গুণা ঝরে দেয় সবে কদরে গোসল করলে সবে বাড়াতে গোসল করলে কত মানুষ আমাদের দেশে প্রচন্ড শীতের মধ্যে এখনো না সবে বাড়া সবে কদর গরমের দিনে আসে এক সময় কিন্তু শীতের দিনে ছিল প্রচন্ড শীতের মধ্যে মানুষ এই মকসুদুল মোমেনিন পরে পড়ে তারপরে এরকম বিভিন্ন বই পড়ে এই প্রচন্ড শীতের মধ্যে আমরা দেখছি যে গোসল করছি মাগরিবের পরে ফজিলতের জন্য সরল প্রাণ মানুষগুলো যে নবী সাল্লাহ আমার কথা মনে করে তারা কিন্তু এই কষ্টও করছে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট এই বিষয়ে যতগুলো হাদিস বলা হয় এই সবগুলো হাদিসে জাল হাদিস বানোয়াট হাদিস 
অর্থাৎ এই রাত্রিতে গোসলের মধ্যে কোনো আলাদা কোনো ফজিলত সহি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত নয় তো এই এই লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে এবাদত বন্দেগি করা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত আর লাইলাতুল নসফেমিন শাহবানের রাত্রিতে দুইটা আমল হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত একটা হলো সেরেক মুক্ত হওয়া আর একটা হইল হিংসা মুক্ত হওয়া হিংসা মুক্ত হৃদয় সেরেক মুক্ত ইমান এটা হলো সাবান মাসের মধ্যবর্তী রাত্রে করণীয় কারণ এর কিছুদিন পরে রমজান আসতেছে রমজান আসার আগে এটা একটু রিফ্রেশ করে নিতে হবে ক্লিন করে নিতে হবে ইমানের মধ্যে যত সেরেক আছে সেরেক মুক্ত ইমান বানাইতে হবে হিংসা মুক্ত হৃদয় বানাইতে হবে এটা হলো সাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতের কাজ আর লাইলাতুল কদরের কাজ হলো কোরআন তালাবাদ করা সলাত আদায় করা এবাদত বন্দেগি করা এগুলো হলো লাইলাতুল কদরের আমল এর মধ্যে গোসলের কোনো আলাদা কোনো ফজিলত নাই আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে সমস্ত প্রকার জাল হাদিস থেকে আল্লাহ পাকা আমাদেরকে হেফাজত করুন আমাদের এই জাতিকে হেফাজত করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে কোরআন এবং সুন্নার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাকা আমাদের আকিদাকে বিশুদ্ধ করে দিন সেরেক মুক্ত ইমান বিদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আল্লাহ পাকা আমাদের নসিব করুন আমিন আরব্বাল আলমিন সোহান আকাল্লাহ মাবি হামদিকা আসাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাফের